हाय मैं हूँ रणवीर शाह सो यहाँ पे एक मिरर ग्रुप का एग्जीबिशन हो रहा है वी आर आई एम ए पार्ट ऑफ मिरर ग्रुप वो हैव ट्वेल्व आर्टिस्ट एंड यू कैन सी दिस इज़ माय वर्क सो बेसिकली आई स्टार्टेड माय जर्नी आफ्टर आफ्टर आई पास्ट माय बी वी आई डिड माय बी वी ए फ्राम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट एंड उसके बाद फिर आई कंटिन्यूड माय जर्नी तो बेसिकली पहले से पहले क्या करता पहले मेरा बहुत रियलिस्टिक टाइप का काम होता था एंड जैसे नॉर्मल मतलब स्टडी बेस्ड काम होता है दिस काइंड ऑफ वर्क आई आई स्टार्टेड वर्किंग दैट टाइम लैंडस्केप सिटीस्केप एंड ऑल दैट सो ग्रेजुअली वो काम को वो काम जो है धीरे धीरे चेंज होने लगा सो एंड जो मेरा चाइल्ड हुड रहा आई बॉर्न एंड बॉटअप इन ए विलेज सो आई वॉज सराउंडेड बाई ग्रीन्स एंड यू नो नेचर एंड ऑल दैट एंड सैडली आई केम टू अ सिटी विच इज़ कैलकाटा टू स्टडी माई आर्ट एंड ऑल दैट सो वो एक नेचर डिफिशेंसी मतलब मेरे अंदर एक वो फील आया नेचर डिफिशेंसी का मुझे ये लगता था तो धीरे धीरे इसीलिए मैं उसको लेके काम करना चालू किया एंड आई आई लव टू ट्रैवल आई लव टू गो टू जंगल यू नो फॉरेस्ट ट्रैकिंग सो आई ऑलवेज वांटेड टू बी सराउंडेड विथ नेचर तो ये मेरा एक बेसिक uh, ये है ऊपर uh, से आजकल बहुत ही uh, आप देख सकते हैं कि नेचर डिफिशेंसी है इकोलॉजिकल फ्रेजिलिटी जो है चारों तरफ बहुत बढ़ गया है चारों तरफ जंगल साफ हो रहा है बड़े बड़े बिल्डिंग्स बन रहे हैं सो बेस्ड ऑन दैट ग्लोबल वार्मिंग एंड ऑल दैट इशू इज कमिंग यू यू कैन सी दैट सो तो वही मेरा काम का सब्जेक्ट है ये मेरा पेंटिंग uh, uh, का सब्जेक्ट है एंड ये कलर्स एंड फॉर्म्स एंड टेक्सचर आई आई took it from you know jungle and uh, so i inspired from them so if you can see in this area there's a grass land kind of thing and and you know uh, maybe some uh, pattern some form that comes from uh, uh, forest trees and oh, nature mein ek chaos hota hai aur uske sath ek pattern bhi hota hai dono ek sath rehta hai नेचर में एक एक जगह आपको बहुत कैवस दिखेगा और सडनली दूसरी जगह बहुत अरेंज ये दोनों फॉर्म माच करके नेचर में रहता है तो वो आ, मैं आ, करने का कोशिश करता हूँ एंड एक्चुअली नेचर से मतलब इंस्पायर होके अपने कैनवास पे मैं एक नया नेचर नया कुछ करने का कोशिश करता हूँ तो द कलर्स एंड ऑल दैट दैट आई हैव गिवन हियर दिस वार्म येलो एंड जो कलर पैलेट रही मेरी ये ये कलर पैलेट मुझे पसंद है बेसिकली हाँ तो दिस इज दिस इज हाउ आई वर्क Hi, the Wangshu Vishas. My painting is uh, nature, nature based, totally nature based. हम लोग ये सोचते हैं natural disaster. ये totally natural disaster नहीं है, ये totally man-made disaster होता है. जितने सारे मेरा travel journey जो है, काफी सारे hills है. Hills में आजकल बहुत ज़्यादा landslide हो रहा है. Just हमारी वजह से ही हो रहा है. और कोई कारण नहीं है जितने सारे हिल्स देखिए यहाँ पे हिल्स तो होता ही नहीं है नॉर्मली घर होटल रिसोर्ट ये सब बनाते ही जा रहे हैं उसके बदले में इफेक्ट क्या हो रहा है लैंडस्लाइड हो रहा है बाढ़ आ रहा है सब कुछ हमारी वजह से ही हो रहा है तो अभी भी टाइम है हमारे पास अभी भी है तो थोड़ा सा सुधर जाए हम लोग हम लोग सुधर जाए नेचर नेचर को कुछ नहीं कर सकते 
यार दूसरी बात नेचर को हम लोग सोचा है इंसान सबसे पहले सो नेचर हमारी है और भी बहुत कुछ है नेचर के लिए काफ़ी सारे एनिमल्स से बैक्टीरिया से फंगल सब कुछ है तो उनके लिए हम लोग कुछ नहीं छोड़ रखे जैसे कुछ पेंटिंग में मेरा कुछ जो लिव्स ट्री तो है सूख गया जिसमें पेड़ को काट के हम लोग सबका ड्रीम है एक घर बनाए एक कुछ हो लेकिन घर बनाते बनाते ट्री इतना कम होते जा रहे हैं पेड़ पौधे तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है और ये लॉकडाउन फेज है कुछ वो और लॉकडाउन अनलॉक फेज है अनलॉक फेज में सबसे ज़्यादा बिल्डिंग जो बना रहे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा जो होना नहीं चाहिए था बिल्कुल होना नहीं चाहिए था तो मेरे मैसेज यही है जितना कम हो सके हम लोग कम बिल्डिंग घर बनाए क्योंकि एक इंसान को तो एक ही घर चाहिए दो नहीं चाहिए होते कितने करेंगे एक इंसान को तीन चार घर कोठी बंगलो सब कुछ है कुछ नहीं है रहना है एक ही घर में जाना है सबको ही तो मेरा सोच यही है जो बस और कुछ नहीं है सारे नॉर्मली जितने सारे वर्क है ये सारे हिल्स बेस में ही है रिसेंट बिल्कुल रिसेंट वर्क है टू का ही वर्क है और लॉकडाउन का 2002-12 का है Hi everyone, I'm Ridhima, and I sort of stumbled upon the mirror this evening, this exhibition, and I think here the most I connected with were these paintings right behind me. So you know, I would start with a reflection. It's to my left. So I think usually when I consume visual media, which is a lot of it these days, I'm often, you know, posed with the question of whether I'm interpreting the art the way that it's supposed to be interpreted. if i understand and feel the meaning of what the artist is trying to say or convey in a larger sense but when i come across these paintings i don't really feel that i think they just ground me all of them have very muted very grounding earthly colors i think the more the brightest one is squares and circles and even that sort of has a calming quality to it they all have very straight lines but if you look a little closely you will see in the technique and in the texture they sort of are haphazard designs as well i i like that juxtaposition but otherwise i think the greatest thing about this is that when i look at this painting i can just immerse myself in that and that's all i can look at i don't have to think about anything else and i don't have to pose another question or try to think about it a lot i can just enjoy it as it is and sort of ground myself and look at what it is and i really like the tree of life as well i think they, they are such simple pieces but they, i think this is some, something that you think about a lot they stay with you and maybe one day you're traveling in the metro and they just sort of come back to you again um another one that i really like is the pyramid i love the shadows and the composition of it and i think even though you know usually when you look at uh, paintings of pyramids you look at a lot of detail and you look at how each brick is painted and that is beautiful in itself but here it that detail you're not muddled with that detail it's a simple geometric shape but when you look closer it's a bit there are haphazard textures as well and yeah that's something i really like about these thank you so much for having me